എൻ്റെ പേര് അനുപമ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബോട്ടിലിൽ എങ്ങനെ ഡെക്കോ ഫിഷ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഡെക്കോ ഫിഷിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കുറേ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ബിഗിനർക്ക് എങ്ങനെ ഡെക്കോ ഫിഷ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഡെക്കോ ഫിഷ് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെക്കോ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതൊരു ഫ്രഞ്ച് ആർട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു വസ്തുവും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡെക്കോ ഫിഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എം ടി ബോട്ടിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ കഷ്ണമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ടിൻ ബോക്സോ മെറ്റലോ വുഡോ ഗ്ലാസ്സോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡബ്ബ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ബ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കി ഒരു ഹോം ഡെക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഡെക്കോ ഫിഷ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കട്ട് ഔട്ട്സ് എടുത്ത് അതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് വെറുതെ ഒട്ടിച്ച അത് എന്താ ഒരു ബോട്ടിൽ കടലാസ് ഒട്ടിക്കാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറ്റും അതല്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒട്ടിച്ചതാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ആ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അത് ബോട്ടിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇതിനെയാണ് ഡെക്കോ പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എല്ലാം എ ടു സെഡ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് സ്വയം പഠിച്ചെടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു മിനിമം ഒരു അമ്പത് അറുപത് വീഡിയോസ് എങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ ഒരു കാര്യം പറയില്ല മറ്റതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ആദ്യം കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങും ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അയ്യോ ഇത് ശരിയായില്ലല്ലോ അത് ശരിയായില്ലല്ലോ പിന്നെ വീണ്ടും വേറെ കുറേ വീഡിയോസ് റെഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ നോക്കി നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് നോക്കും ഇഷ്ടം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസും ഷേപ്പും ഉള്ള ബോട്ടിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മേലെയുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്ലീൻ ബോട്ടിലായിരിക്കണം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അടർത്തി മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് സോപ്പ് കലർത്തി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് അടർത്തി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ അതിന് മേത്തുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ കളയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മോട്ട് പോഡ്ജാണ് മോട്ട് പോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോപേഷൻ ഗ്ലോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അക്രൈലിക് കളർ വേണം വൈറ്റാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പ്രിഫറബ്ലി വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മല പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ടിഷ്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ നമുക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ഡിസൈനിലുള്ള ടിഷ്യൂസും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏത് പാർട്ട് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ച് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പോഞ്ച് ഡാബേഴ്സ് വേണം അതായത് ഈ അക്രൈലി പെയിൻറ്റ് ബോട്ടിലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പോഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വാർണിഷ് ആവശ്യമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം അക്രൈലി പെയിൻറ്റ് കുറച്ച്
പെയിൻ്റ് ആയി വൃത്തികേടാം ഇതിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫുൾ കവറായി വന്നിട്ടില്ല വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇനിയും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിളാണ് ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടില്ല ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒപ്പേക്ക് ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഫുൾ ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഇതിന് മേലെ ഒരു കോട്ട് കൂടെ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ത്രീ കോട്ട്സ് വൈറ്റ് അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോട്ടിൽ നല്ല ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എല്ലാ ഏരിയയും കവേഡായി ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും നല്ല തിക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ പെയിൻറ്റ് അങ്ങ് പീലായി പോകും അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ തിൻ ലെയേഴ്സാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ടിഷ്യു ഒട്ടിക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടിഷ്യു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ടിഷ്യു കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജസ് വരും ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുത്തറിയും ഈ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിളായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഫുൾ ബോട്ടിലായിട്ട് മാർജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡെക്കോറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ട വരച്ചതാണോ അതോ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചതാണോ എന്ന് അറിയേയില്ല വരച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒട്ടും ആ എഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ആ ബൗണ്ടറി ഒന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതേ ഇല്ല എല്ലാം ഈ ബോട്ടിലുമായിട്ട് അങ്ങ് മെർജ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂല് നനച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കാം ടിഷ്യൂ ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം പിക്ചർ വരുന്ന പാർട്ട് മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ കെയറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടിഷ്യൂ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ അതിൽ ബാക്കിലുള്ള ലെയർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ പിക്ചർ ഉള്ള ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡെക്കോറേഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ശരിയാത്ത ലെയർ മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കണം ഈ ടിഷ്യൂല് രണ്ട് ലെയറേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്ന് ഞാൻ മാറ്റി ഇത് ബോട്ടിലിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ത്രീ പ്ലൈ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയർ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമേ എപ്പോഴും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ബോട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മോട്ട് പോർജ് വെച്ച് ഇത് ഡെക്കോപേഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ ടിഷ്യു ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മോട്ട് പോർച്ച് വെച്ച് ടിഷ്യു പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് മോട്ട് പോർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡെക്കോപേഷ് ഗ്ലൂ ആണെങ്കിലും മോട്ട് പോർച്ച് ആണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ 
ഒത്തിരി തിക്കായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യു കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോം കോട്ടായിരിക്കണം ഒത്തിരി തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിരലുകളുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റിങ്കിൾസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എയർ ബബിൾസും റിങ്കിൾസും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിൽ ഗ്ലൂ തേക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫുൾ ബോട്ടിലിൽ ഒന്നിച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായി ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു കോട്ട് കൂടി മോട്ട് പോർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് സീലാവാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ലോണം ഒരു കോട്ട് മോട്ട് പോർച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഒന്ന് നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട ഒരു കോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വെള്ളപ്പാട പോലെ കാണും പക്ഷെ ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിക്കോളും ഒക്കെ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടു അവേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല വേഗം ഡ്രൈ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹെയർ ഡ്രയർ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം മോട്ട് പോർച്ച് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൽ വാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ അക്കോഡർ പി യു എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേണലും രണ്ടും അവൈലബിളാണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണലാണ് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്
ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് വേണമെങ്കിലും ആ വാർ മെഷ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാർ മെഷ് ഒരു കോട്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് അങ്ങനെ ടു കോട്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലവും വരില്ല എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഈ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ അതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഈ മോ മേൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പിങ്ക് ഈ റോസിൻ്റെ അതേ ഷെയ്ഡ് കുറച്ചൊന്ന് മോളിൽ കുറച്ച് ഡാമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഭംഗിയാക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ ഡെക്കോപേഷനും വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങും അങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒരു ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ പാതിത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അതൊക്കെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എനിക്ക